வணக்கம் யுவாஸ் வெல்கம் டு கரிவான் நிகழ்ச்சிக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்னதாக டிப்ஸ் பார்க்கலாமா மிக்சி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நாள் யூஸ் பண்ண பிறகு அந்த பிளேடு வந்து ஷார்ப்னஸ் போயிடும் அது வந்து ஷார்ப்பாக இருக்கிறதுக்கு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் கல் உப்பு போட்டுட்டு மிக்சியில் ஒரு ரெண்டு ரவுண்டு அடிச்சு விட்டிங்கன்னா திருப்பி பிளேடு வந்து ஷார்ப் ஆகிடும் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நான் பண்ண போகிற டிஷ் வந்து கர்நாடகா ஸ்பெஷல் பிசி விளைபாத் இது வந்து நம்ம வியூவர்ஸ் வந்து கேட்டிருந்தாங்க அவங்களுக்கோசரம் இன்றைக்கி பிசி விளைபாத் பண்ணி காட்ட போகிறேன் பிசி வேலை பார்த்துக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்க்கலாமா ஒரு கப் ஃபுல் ஆஃப் ரைஸ் கடலை பருப்பு உளுந்து தனியா மஞ்சத்தூள் தேங்காய் தோரம் பருப்பு ஒரு லெமன் அளவுக்கு புளி ஒரு சின்ன பீஸ் வெல்லம் உப்பு காஞ்ச மிளகா ஒரு இன்ச் பட்டை ஒரு மூணு ஏலக்கி தோல் ரெண்டு கிராம்பு ஒன்று மராட்டி மொகு பெருங்காயம் ஆயில் கருவேப்பலே கடகு இப்ப பிசி வேலை பார்த்து தேவையான மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாமா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் கடலை பருப்பு இது வந்து நான் வர தம்ளர் அரிசிக்கு நான் பண்ணி சொல்லியிருக்கிற அளவு இது மெஷர்மெண்ட் ஒன்றரை ஸ்பூன் விழுந்து கடலை பருப்பு கம்மியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஜாஸ்தி ஆகக்கூடாது ஜாஸ்தி ஆச்சுன்னா பிசி வேலை பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா திக்காயிடும் ஆயில் வேணும்னு அவசியம் இல்லை அப்படியே ட்ரையாக ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரை விடாமல் அப்பப்போ ஃப்ரை பண்ணிட்டுருங்க இல்லைன்னா ஒரு சைடு தீஞ்சிடும் இன்னொரு சைடு அப்படியே இருக்கு இப்ப பாத்தீங்கன்னா இது லைட்டா கலர் மாறிட்டு இருக்கு இந்த டைம்ல தனியா இது வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இன்னா தனியா சீக்கிரம் ஆயிடும் அதுக்கு தான் இப்ப ஆட் பண்ணிட்டு இருக்கு கடலை பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டைம் எடுக்கு இப்போ தனியா ஸ்மெல் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு நான் முன்னாடியே சொன்னேல வர இன்ச்சு பட்டை ஒரு மூணு ஏலக்காய் தோல் இருந்தால் போதும் முழு ஏலக்காவோடே போடுறீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு கிராமு ஒரு மராட்டி மகு இது வந்து எங்கள் கடையிலெல்லாம் கேட்டிங்கன்னா கிடைக்கும் இந்த டைமில் அப்படியே மிளகா இது வந்து பத்து டு பன்னெண்டு மிளகா நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் வர டம்ளர் இருக்குது மசாலா எல்லாம் வறக்கும்போது கொஞ்சம் பொறுமையாக தான் வறக்கணும் அர்ஜெண்ட்டு காயில் வச்சு வறுத்துட்டோம்னா டேஸ்ட்டு நல்லா இருக்காது மசாலா ஒரு பிளேட்டில் ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ மிக்சி ஜாரில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற மசாலா வந்து போடலாம் இது போட்டும் முதல் இந்த மசாலா அரைச்சிடலாம் ஒரு அரை கொரியான்னுவாங்கல்ல அந்த மெத்தடில் அரைச்சிட்டு அப்புறமா இதுக்கு தேங்காய் ஒரு லெமன் சைஸ் அளவுக்கு புளி அதையும் இதிலையே போட்டு அரைச்சிடலாம் இப்போ குக்கர் வச்சாச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்னேன் ஒரு டம்ளர் அரிசின்னு ஒரு டம்ளர் அரிசிக்கு அரை கப்பு வந்து தோரம் பருப்பு அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நாலு தண்ணி வேணும் இந்த ரைஸோட மஞ்சத்தூள் ஒரு அரை ஸ்பூன் ஆயில் இப்போ லிட்டை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இது நார்மல் ரைஸோட கொஞ்சம் நல்லா வேகணும் ஸோ மூணு வெசில் கொடுக்குறீங்கன்னா நாலு டு அஞ்சு கொடுக்கலாம் நீங்கள் பிஸி வேலை பார்த்துக்கு தேவையான வெஜிடபிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பீன்ஸ் கேரட் நூக்கோல் உருளைக்கிழங்கு வெங்காயம் நான் வந்து நிலகடலையை வந்து ஆல்ரெடி வேக வச்சிருக்கேன் இப்போ அடுப்பில் ஒரு வெசலை வச்சு கொஞ்சம் ஆயில் போடுங்க ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவு போடலாம் போட்டு முதல் வெங்காயம் 
சின்ன வெங்காயம் டேஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய வெங்காயம் வர்க்கு ஈஸி ஆனால் அந்த ஸ்மெல்லு டேஸ்ட்டு இருக்காது இப்போ வெங்காயம் வதக்கும் போது கொஞ்சம் சால்ட் போட்டோம்னா சீக்கிரம் வெங்காயம் வெந்துடு நூக்கோலு கேரட் பீன்ஸ் உருளைக்கிழங்கு எல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆயில் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் லைட்டாக கொஞ்சம் ஆயில் வெஜிடபிள் ஃப்ரை பண்ணணுன்னா கொஞ்சம் சாப்பிடும் போது கிரன்ச்சியாக இருக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கு அப்படியே குக்கரில் நான் சாதத்தோடலையே போட்டிருக்கலாம் நீங்கள் கேட்கலாம் அது அந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்காது பிகாஸ் ஒரு ஒரு காய் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கேரட் உருளைக்கிழங்கு வந்து சீக்கிரம் வெந்துடும் வெங்காயம் அப்போ சாதத்தோட அது மெசஞ்சு போயிடும் அப்படியே அதனால தான் தனியாக இது சாம்பார் மாதிரி பண்ணிவிட்டு அப்புறமா ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதுக்கு ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி போட்டுடலாம் போட்டு மூடி வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம வெஜிடபிள் பார்க்கலாம் வெந்திருக்காமல் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்படி பண்ணால் முக்கால் வெந்திருக்கு இப்போது நம்ம இதுக்கு ஒரு ஒன் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சால்ட் வேக வச்சிருக்கிற வேர்கடலை கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சின்ன பிட் வெள்ளம் சொல்லியிருந்தேன் இப்போ இது நான் மிக்சியில் அரைச்சி வச்சுருக்கிற மசாலா பவுடர் பண்ணிவிட்டு அதை பிறகு அதோட தேங்காய் அப்புறமா புளி சேர்த்து அரைச்சிருக்கேன் இப்போ இது இந்த மசாலா இதில் போட்டுடலாம் விசிவேலை பாத் பார்த்திங்கன்னா நம்ம தண்ணி எவ்வளோ ஆட் பண்ணுறோமோ அதுக்குன்னு ரொம்ப அல்ல ஓரளவுக்கு ரொம்ப நேராக திக் ஆகாமல் அப்படியே லிக்விடாக இருக்குது இல்லைன்னா ஒரு ஒரு வாட்டி பேஸ்ட் மாதிரி ஆயிடும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் மூடி வச்சிடலாம் பச்சை வாடை எல்லாம் போயிடும் பார்த்தீங்கன்னா சாதமும் பருப்பு நான் வெந்திருக்கு இப்போ இதோட நம்ம ஆல்ரெடி செஞ்சு வச்ச மசாலா இருக்கல்ல காய்கறி அதில் அரைச்சி வச்ச மசாலா எல்லாம் போட்டிருக்கல்ல அதை வந்து இதில் மெதுவாக கலந்துக்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் ஆயில் ஊற்றலாம் கடுகு காஞ்ச மிளகா கருவேப்பலை பெருங்காயம் இப்போ இதை வந்து நம்ம ரைஸில் மிக்ஸ் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம ரெடி பண்ண தாளிப்பு வந்து இதில் போடலாம் நல்லா கலந்துட்டு சர்வ் பண்ணும்போது இதை போட்டு நையை போட்டு சைடாக தொட்டுக்கிறதுக்கு சிப்ஸு இல்லைன்னா பூந்தி வச்சோன்னா காரா பூந்தி ரொம்ப நல்லா இருக்குது பசங்க ஆட்டோ பெரியவங்களா ஆட்டோ விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நம்ம மிசி விளைபாத் ரெடி டு ஈட் தேங்க்யூ ஆர்ட்ஸ் இன்னைக்கு பண்ண பிஸி விளைபாத் உங்களுக்கு எல்லாம் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி ஏதாவது டிஷ் உங்களுக்கு தேவையானதுன்னா கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க நாங்க பண்ணி காட்டுவோம் அடுத்த நிகழ்ச்சியில பாக்கலாம்